Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dan terakhir kemarin kita sudah sampai ke hadis yang ke-15 ya. Maka insyaallah Hari ini kita akan membahas hadis yang ke-16 yaitu tentang jangan marah ya. Nah, kita minta setelah sudah hadir untuk membaca. Silakan Pak Dan Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوسني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري حديث yang ke enam belas itu dari أبي هريرة رضي الله عنه Sesungguhnya ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berikanlah aku wasiat. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, janganlah marah. Kemudian orang tadi mengulang lagi, ya sudah, mengulang, nah. mengulang kembali. Uh, kemudian uh, mengatakan kembali kemudian Rasulullah SAW kembali menjawab la tabdob jangan marah diriwayatkan dari Imam Al Bukhari. Irab sir. Taib ya. Irab lah sedikit soalnya. Ya sir. Al Hadis itu uh, khobar uh, um, dengan uh, nomor tadi yang dibuang asa di saasyara ini sebagai ada nyokap sebagai taat. Kemudian An Abi Jerman Jur Hurai Rata Mudofin Ilai. Kemudian Radiallahu Anhu Anna ini harfu Toki di Nuanasbin. Kemudian Rajulan Ismu Anna. Kala Fi'lun Nabi Fa'ilnya Rajulan. Kemudian Lin Nabi Jermajur dan dulu antum belum bilang kabarnya kan kabarnya mana? Oh ya kabarnya kabarnya kala lin Nabi sah jumlah. Iya jumlah dari kala ini ya jumlah fil fail dari kala terus kemudian ausi ini ausi ini berarti filun amr ya kan? Iya fil amr fil amr failnya adalah naknya enggak kan aus ini berilah aku nasihat kan iya. siapa yang kita minta Rasulullah jadi dia setiap fil amar itu failnya pasti mau khotob kan dia anta ya oh anta jadi aus ini ini failnya adalah anta kemudian nunnya ini nun wikoyah itu bukan kemudian nunnya ya betul nunnya nun wikoyah Menikoyah. Kemudian yaknya apa? Yaknya ya mutakalim sebagai mafulbi. Oh, iya, mafulbi ya. Kemudian kala. Kemudian kala fi'lun mabi. Uh, uh, eh mabi ya sih. Uh, kemudian fa'il. Yang mabi ya. Tapi fa'ilnya? Fa'ilnya kepada Rasulullah. Dan musafir untuk diri. Ya kepada Nabi ya. Baik. Kemudian lah, lah di sini lah nahi ya jadi lah nahi. Ya harfu nahiin. Oh ya lah harfu nahi harfu nahiin. Tazdo berarti ini fiil mudore majzumun bilam. Eh bila bila Ya majusun bila anahia. Anahia. Faknya harfu istiqaf. 
Rada-rada uh, fi'lun fi'lun madhi uh, fa'ilnya adalah uh, rojulan tadi Ustaz. Ya, uh, karena yang mengulang-ulang itu adalah laki-laki itu ya, dia bertanya berulang-ulang. Saya uh, terus. Miroron miroron ini berarti hal ya Ustaz? Iya. Eh, tak dulu. Ini kan seakan-akan kan maka dia bertanya dengan pertanyaan ter- berulang-ulang ya. Hmm. Dia namanya Naibul Master. Oh. Jadi asalnya sebetulnya apa masanya rot dada tardidan gitu ya. Tardidan. Asalnya farot dada tardidan miroran. Ya. Oh. Farot dada tardidan miroran. Maka dia hmm. uh, bertanya dengan pertanyaan yang berulang-ulang. Jadi miroran ini namanya Naib Naibul Master ya. belum belum ada tapi belum ada belum tahu kemudian kola yang nanti juga ini fakirnya adalah kepada Rasulullah SAW kemudian di sini juga harfunahin kemudian tabulob itu fi'lun mudariun majuzumun bila bila munahia eh bila nahian nahia fakirnya itu anta ya sedih Iya, kayaknya anta. Kemudian rawahu, rawanya fi'lun uh, madi, kemudian al-ha'u maf'ulun bi, al-bukhariyu uh, fa'il. Mm-hmm. Baik ya, barakallahu fiqh. Wa jazakallahu khaira. Baik, jadi hadis yang ke-16 ini, Dari sahabat Abi Hurairah, ya an Abi Hurairah ta radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah semoga Allah meridhainya. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seseorang laki-laki yaitu dari kalangan sahabat berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini wahai Rasul, berilah aku wasiat, ya. Berilah aku wasiat. Berilah aku nasihat." Qala Kemudian Nabi menjawab, La taghdab. Jangan kamu marah. Farad dada miraran. Lalu laki-laki tersebut mengelanginya lagi. Aw sini. Ya. Berilah aku nasihat. Qala la taghdab. Nabi masih mengucapkan hal yang sama. Yaitu, La taghdab. Jangan kamu marah. Ruahul Bukhari. Hadis ini dirikan oleh Al-Bukhari. Baik. Faedah dari hadis ini bahwasanya Rasulullah melarang kita dari marah yang berlebihan ya. La taghdab artinya adalah jangan marah. Tentu marah di sini bukan setiap kemarahan ya. Karena kalau misalnya ada kemungkaran kita tidak marah, nah ini justru justru bermasalah. Jadi marah di sini adalah marah yang berlebihan. Marah yang sifatnya itu adalah sampai emosi kita tidak terkontrol. Ya. Jadi mana dari jangan marah adalah kita harus menahan diri kita. Ya. Menahan diri kita agar jangan sampai kita ketika marah itu di luar kontrol. Ya, betapa banyak orang yang karena terlalu emosi, terlalu marah, akhirnya malah mendorong dia untuk berbuat sesuatu yang lebih rusak dari marahnya tersebut. Ya. Betapa banyak orang yang misalnya di berita kita baca membunuh temannya, hanya karena tersinggung ya karena marah yang berlebihan dari ucapan yang diucapkan temannya. Nah, seorang muslim jangan sampai melakukan ya perbuatan akibat dari kemarahannya. Seperti misalnya seorang suami misalnya eh istrinya melakukan sesuatu yang membuat dia kesal, itu jangan sampai karena kemarahannya Ia mengucapkan kalimat cerai. Ya, karena betapa banyak kita saksikan ya di berita itu banyak sekali yang hanya karena persoalan sepele ya antara istri dan suami, ya keluar ucapan talak dari lisannya. Padahal dalam Islam ini ya talak yang semacam ini ini bisa apa namanya dijatuhkan hukumnya. Ya, artinya berlaku ya meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan kalau seorang itu mengatakan sesuatu dalam keadaan sangat marah, maka ini tidak dianggap ya, tidak dianggap. 
ya baik ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama kita bisa melihat betapa para sahabat Nabi itu sangat semangat ya mencari ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena di sini ya dalam redaksi di sini kita tahu bahwasanya sahabat yang datang langsung pada Nabi lalu mereka bertanya au sini ya ini faedah yang pertama semangatnya para sahabat dalam mencari ilmu kemudian yang kedua ya yang membuat para sahabat itu semangat adalah ilmu ya jadi ketika mereka datang kepada seseorang itu bukan untuk minjam duit misalnya tapi untuk mengambil wasiat mengambil nasihat dari orang tersebut dan ini mungkin sesuatu yang sudah hampir jarang ya kita temukan di zaman sekarang ya jadi kita datang kepada orang alim agar orang alim tersebut memberikan nasihat memberikan wasiat kepada kita ya ini tradisi yang harus dilakukan terus menerus ya jadi mengunjungi orang yang salih mengunjungi guru-guru kita itu sangat baik ya terlebih kalau dalam kunjungan itu kita minta diberikan nasihat karena guru kita itu tahu tentang keadaan kita tentang karakter kita maka mereka tahu apa nasihat yang pas untuk kita sebagaimana dalam hadis ini dalam hadis ini Rasulullah itu selalu melihat siapa yang bertanya ya siapa yang bertanya dan bisa jadi sahabat yang bertanya ini adalah sahabat yang mungkin mudah marah makanya nas- nasihatnya ya sama terus ya ketika laki-laki tersebut bertanya falat dan mirroran maka laki-laki tersebut ya bertanya secara berulang-ulang Rasulullah tetap menjawab la taqdob la taqdob artinya jangan kamu marah ini menunjukkan bahwa ya pertanyaan eh jawaban itu harus harus disesuaikan dengan orang yang bertanya ya jawaban itu harus disesuaikan dengan orang yang bertanya Taib. Kemudian faedah lain yang bisa kita uh, simpulkan dari hadis ini bahwasanya Islam itu melarang dari seluruh akhlak yang jelek. Ya. Seluruh akhlak yang jelek itu terlarang dalam Islam, ya. termasuk diantaranya marah. Itu merupakan akhlak yang jelek dan ini dilarang dalam Islam. Bahkan ada sebuah hadis dari Rasulullah juga tentang jangan marah. La taqdob walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka kamu akan mendapatkan surga. Kenapa bisa? Ya, kemampuan seorang dalam mengantarkan marah itu bisa mengantarkan dia ke surga. Ya, karena betapa banyak orang yang ketika marah, ya itu akhirnya malah mencela orang melebihi dari celaan kepadanya, menyakiti orang, bahkan membunuh seseorang cuma gara-gara ucapannya sehingga marah itu malah menjermuskannya ke nerakanya Allah Azza Wajalla kita berlindung ya dari nerakanya Allah Azza Wajalla sebaliknya kalau kita bisa menahan amarah kita ya kita bisa menahan emosi kita ya maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang e, membahayakan diri kita dan orang lain ini pentingnya kita menjaga emosi kita ya beruntunglah orang-orang yang bisa menahan emosinya ketika marah. Kalau marah aja sih nggak masalah karena marah ini e, manusiawi ya. Seseorang ketika mendapatkan kecewaan disakiti <coughs> wajar kalau marah. Tapi marah yang di sini adalah malah yang tercela di sini adalah marah yang dilampiaskan ke dalam bentuk yang buruk ya, misalnya mengumpat, mencela ya, menghina, memukul melukai, menyakiti, bahkan sampai membunuh orang lain. Ini marah yang dilarang dalam Islam. Ya, baik. Demikian ya faedah dari hadis yang ke 16 belas. Nah, selanjutnya kita berpindah ke hadis yang ke 18 belas. Ya. Kita minta Pak Pak Hizam ya untuk baca. Nah, silakan Pak Hizam. Assalamualaikum 
Afan, antum kok suaranya keresek-keresek ya? Gak jelas sih ini Coba-coba lagi. Iya, uh, keresek-keresek suaranya. Apa, apa? Uh, Pak Iza mungkin ganti yang lain dulu ya, soal suaranya gak jelas. Keresek-keresek. Kayak apa ya, kayak mic. Mic. Atau antum, antum pakai earphone bukan? Pakai earphone enggak Pak Hizam? Apa? Atau mungkin earphone-nya dicabut deh? Udah dicabut? Ya, coba silakan Pak Hizam. Oh, sama aja. <laughs> Apa nih, ganti yang lain dulu ya? Soalnya suaranya nggak jelas banget di sini ya, Afan Afan. Eh, bar kalau fit. Ayo Pak Ardan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Salam Allah wabarakatuh. Al hadithus sabi'a ansyar. An abi ya'la syaddadi bini awsin radiyallahu an an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kal Inna allaha katab al-ihsana ala kulli shay'in Fa'idha qataltum fa'ahsinu al-qitlah Wa'idha dhabahtum fa'ahsinu al-dhibhah Wal yuhidda ahadakum Ahadukum shafratahu Wal yurih dhabihatahu Ruahu muslim Hadis ke 17 dari Abu Ya'la Shaddad Ibni Ausin radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah memerintahkan kebaikan atas segala sesuatu maka jika eh, kalian eh, membunuh maka eh, Jadikanlah eh, pembunuhan itu baik, ya Ustaz. Ya. Yeah. Dan jika kalian me menjebelih, maka eh, jadikanlah baik sembili sembelihan tersebut. Ya, yeah, maksudnya sembelihlah dengan cara yang baik, gitu ya. Dengan cara yang baik. Hmm. Dan eh, tajamkanlah eh, salah satu dari kalian eh, pisau, pisau, pisaunya. Mm -hmm wal yurih dan e, senangkanlah atau gembirakanlah sembilihannya e, riwayat diriwayatkan oleh muslim ya di Arab sedikit sampai kala al hadisu ayo al hadisu e, khabar e, as sabi'a asyar adad muraqqab sebagai naat hmm. an abi jarmajrur ya'la mudhafun ilai Syaddadi Badal Ibni Badal juga Ausin Mudhafun ilaih Radiyallahu an An Rasuli Jarmajrur Lathul Jalalah Allah Sebagai Mudhaf ilaih Sallallahu alaihi wasallam Kala Fil Mabi Failnya? Failnya Kembali ke Rasulullah Tayyip Muntas, Barakallah Fik. selanjutnya, Bu Marta. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna uh, huruf tawqidin wa nasbin. Allaha isim inna. Kataba fi'il madi. Uh, fa'ilnya Allah. Al-ihsana maf'ulun bih. Sebagai hobar ina ya Ustaz? Kata bal? Yang jadi hobar ina, kata bal isana bukan alisana doang ya. Kata bal isana. Jumlah dari kata bal isana, jadi hobarnya ina. Sampai ke ala kuli syai'in bukan? Uh, ini, ini aja cukup, karena kan sebenarnya kalimat itu kan yang penting umdahnya. Ini kan padlah kan, keterangan tambahan aja. Oh, 
ala kulli jarmajrur syai'in mudofun ilaihi fa huruf atof iza huruf dorfun syartiyah Zorfiyah, syartiyah Zorfiyah, syartiyah Qatal tum fi'il madi fa'ilnya tum fa fa ahsinu uh, fa nya huruf jawab jawab syarat ahsinu fi'il amar fa'ilnya uh, al wawu mm -hmm. al kit lata maf'ulun bih naam waw uh, waw ataf iza dzarfi huruf dzarfiyah sartiyah zabah uh, tum fi'il madi fa'ilnya tum fa huruf uh, jawab syarat ahsinu fi'il amar fa'ilnya alwaw uh, adzabhata maf'ulun bih ya adzibhata maf'ulun bih uh, adzibhata maf'ulun bih alwaw huruf atof uh, wa yuhidda itu lamnya uh, lamul amar yuhib yuhidda fi'il mudhari ini majzum, majzum, ya? majzum bil, majzumun bilam ya Ustaz. Naam. Ahadu uh, fa'ilnya, fa'il uh, kumnya mudhafun ilaihi syar, syar syafratahu maf'ulun eh syafrata maf'ulun bi alha'u mudhafun ilaihi wa wa huruf ataf a uh, Lam al yurih lamul amar yurihnya fil mudare majizumun bilam zab zabihata makulun bi alhau mudofun ilai rawa fil madi alhau makulun bi muslimun fa'il. Tapi muntas ya barakallah fi wajazakillah wa kaira. Wa iya kasta. Nah, hadis yang ke-17 ini diriwayatkan dari Abu Ya'la an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin radhiyallahu anhu. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan atas segala sesuatu ya Allah telah menulis kebaikan maksudnya menulis di sini adalah e, memerintah ya jadi kata ba'ala itu kata ba'ala itu adalah mewajibkan sebagaimana dalam e, ayat tentang puasa ya itu kan pakai kata-kata ba'ya kutiba alaikumusiam ya jadi kata ba'ala itu artinya adalah mewajibkan. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat ihsan. Untuk berbuat baik terhadap segala sesuatu. Ini menunjukkan bahwasanya kebaikan. Ya, bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan nilai-nilai ya, kebaikan. Ya. Bahwasanya dalam Islam ini bukan hanya memperhatikan masalah ibadah antara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan sesama, ya hubungan kita dengan makhluk Allah yang lain, ya kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan dan seterusnya. Ini sekali lagi menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama rahmat, ya. agama kasih sayang, karena mengajarkan kebaikan pada segala hal, pada semua hal, bukan hanya pada soal ibadah. Ya, kepada Allah Azza wa Jalla saja, tapi juga menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia, ataupun antara manusia dengan makhluk yang lain. Ya, Makanya dalam hadis ini, ini bicara tentang wajibnya berbuat baik ya, ketika kita membunuh sini, maksudnya bukan kita dipegang untuk membunuh ya. Misalnya ini untuk pelaku kisos, ya faidah qatal tum fa'ahsinul qitlah. Maka jika kalian membunuh, 
fa'ahsinul kitlah ya maka berusahalah agar ya melakukannya dengan cara yang baik misalnya dalam peperangan ya kita menghadapi musuh orang kafir misalnya maka tidak boleh menyiksa orang tersebut ya kalau bunuh bunuh langsung jangan sengaja menyiksanya sampai dia apa namanya mati kehabisan darah misalnya jadi kita kita sayat pelan-pelan ini nggak boleh ya ini harus langsung dibunuh begitupun pelaku kisos ya pelaku kisos artinya algojo ya algojo itu ketika misalnya diperintahkan untuk membunuh seorang yang telah dinyatakan bersalah dan dikenai hukuman mati dengan cara dipenggal maka dia harus berusaha bagaimana agar ya orang yang dihukumi mati ini langsung mati ya karena kalau ada jeda waktu ini akan menyiksanya ini akan membuat rasa sakit yang sangat jadi makna dari faedah kota tempasin lukitlah ini maksudnya berlaku dalam peperangan atau dalam kasus di mana algojo ya melakukan kisos ya taib wa idza adabahtum fahsinu dzibhah nah ini mungkin yang lebih sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita dan apabila kalian menyembeli maka usahakanlah cara terbaik dalam menyembeli bagaimana caranya ini dijelaskan oleh Rasulullah pada kalimat selanjutnya wal yuhidda ahadukum syafratahu hendaknya salah seorang di antara kalian itu menajamkan pisaunya mengasah pisaunya supaya tajam karena kalau nggak tajam ini akan menyiksa binatang ya matinya lebih lama tapi kalau tajam sekali tebas itu langsung mati ya langsung putus ya uratnya ini harus dilakukan wal yurih zabi hatahu dan hendaknya ia membuat senang sembelihannya. Apa yang dimaksud dengan membuat senang? Ada beberapa poin yang harus diperhatikan ya kalau kita menyembeli. Betul makan, insya Allah kan setelah Ramadan nggak lama lagi idul adha ya. Barangkali nanti ada yang menyembeli atau untuk jadi panitia penyembelihan, maka ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Yang pertama, ya kalau kita mau menyembeli, jangan tunjukkan pisau kita ke kambing. Ya, kesembelian kita jangan ditunjukkan, jangan dipamerin ya, tapi simpan dulu. Kalau sudah siap dikeluarkan maka langsung ya kita potong lehernya, ya uratnya. Jadi jangan dipamerin ke kambingnya, karena ini akan membuat kambing uh, sembelian tersebut takut. Tapi kita sembunyikan, mungkin kita taruh dalam apa namanya sarungnya, kemudian sarungnya kita ikatkan ke pinggang kita. Intinya jangan kita tunjukkan pisaunya ke kambing tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah menyembeli sembelihan di depan hewan yang lain. Jadi, ya kalau kita menjadi panitia dolat daha misalnya, maka buat area terpisah. Jadi area pengumpulan ya sembelihan itu ada area khusus, kemudian area memotong itu apa namanya tidak boleh terlihat oleh hewan-hewan yang lain. Misalnya diberi penutup gitu ya, sehingga mereka tidak menyaksikan proses penyembelian itu ya. Itu adab yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, jangan melewatkan ya hewan yang akan disembeli ke tempat pesembelihan kalau memang belum waktunya ya. Jadi intinya harus benar-benar ditutup ya. Kemudian yang keempat, nah sebelum disembeli itu ditenangkan dulu sembelihannya dengan cara diusap lehernya atau ditepuk-tepuk lehernya supaya hewannya merasa tenang ya. Setelah itu baru disembeli. Nah, ketika menyembeli pun ini nggak boleh lama-lama ya. Nggak boleh ya misalnya digorok beberapa kali nggak cukup dengan satu atau dua kali gorokan saja. Karena makin cepat prosesnya, maka itu makin meminimalisir rasa sakit pada hewan tersebut. Ya, dan ini Masya Allah ya. Bayangkan ya, hanya masalah penyembelihan saja Ini sampai segitunya ya Rasulullah menjelaskan detailnya bagaimana untuk urusan yang lain. Ini menunjukkan sekali lagi bahwasanya Islam adalah agama kasih sayang, mengajarkan ihsan pada segala hal. Ya, maka setiap kebaikan dalam Islam itu ada pahalanya. Semua kebaikan apapun itu, ya termasuk ya, menyingkirkan duri dari jalan, ya memberi jalan untuk orang lain, tidak menghalangi jalan orang lain. Ini semuanya dicatat. Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan ya. Baik. 
6 juta lanjutkan ke hadis yang 18 ya Selanjutnya kita minta tadi itu laki-laki ya. Oh, ibu ya, ibu marah tadi. Sekarang Pak Riki. Eh, Mas Riki, lupa terus. Ya, foto Mas Riki. Mana nih Mas Riki nih? Ya, Mas Riki. Ya. Silakan Mas Riki dibaca Al Hadis Usamina Ashar. Tapi mungkin ada masalah koneksi di sana kali ya. Kita ganti. Sekarang berarti Pak Pak Rozani ya. Ya, Ustad. Ayo baca Pak. Silakan Pak Rozani. Hadis al hadis Sabi Asharo. Samina Pak. Nui Sam. Al hadis Samina Asharo an Abi Zar Jun Jundubi ni junadah junadah wa abi abdirrahman muazib ni jabal an rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala at ittaqillaha hay suma kunta wa at atbi Sayi atal hasanata tam kuha wa khalikin nasa bihuluki hasan bihulukin bihulukin hasanin rawahul tirmizi yu tirmizi yu wa kala hadisu hasan wa pi ba'din nusab nusahi Hasanun Sohih. Terus. Hadis. Hadis ke-18. Dari Abi Zar. Dari Abu Zar ya. Jun, Jundubi. Jun, Jundubi. Ni, Jun, ibu, Jundub bin Junada. Bin Junada. Junada dan wa abi dan abdi, dan abi abdi rahman abdu rahman ya dan abi dan abi abdu rahman mu mu az bin jabal rodiyallahu anhu dari rasulullah saw berkata bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Hmm. Watabi e, iringilah keburukan dengan kebaikan sehingga tamhuda jadi menghapusnya sehingga kebaikan itu menghapusnya. Wahaliki nasa dan pergawilah manusia bihuluki dengan hak ahlak yang hasani baik. Mm-hmm. Rawahul e, riwayat Tarmizi wa qala da, dan dia berkata hadis ini hasan wa fi ba'di dan di dalam ba'di nusahi e, hasan sahih. Ya sebagian naskah nusahi itu sebagian naskah maksudnya. Oh di dalam sebagian naskah maksudnya di tempat lain gitu Ustaz. Iya di naskah eh, kan orang dulu mah nulis nulis kitab itu di kertas-kertas gitu kan. Hmm. Yang kemungkinan manuskrip-manuskripnya itu eh, apa namanya 
tulisannya agak-agak kurang jelas. Yeah. Nah, sebagian naskah, kan nanti disalin tuh. Imam Nawawi nulis sama murid-muridnya disalin, sama sama percetakan buku disalin. Hmm. Nah, itu nanti ada beberapa naskah, kayak gitu maksudnya. Hmm. Taib ya, Bahar Kolofik. Jazakallah khairan. Wa iya, Kak. Taib, ayo Ibu Menawarah, silahkan di Rob. Al-Hadis Susa Mina Asyara. Al-Hadis, itu Habar. Samina Asyara itu Naat, satu kesatuan ya, Ustaz. Ya, adat merokap namanya. Ya, adat merokap. Nah, Anya huruf Abinya Nah, Abinya Majrur Bajar Ma'iyah Bajar Majrur Jun Ini juga Eh, Darin Mudaf Ilai Abu Jarin Mudaf Ilai Ya, Jun Gini ini sama ya Mudaf Ilai Junduk Junduk Badal Badal. Junduk ini, badal. Uh, uh, ini yang ini yang mudah pilainya ya. Junadat. Ini bad, ini badal lagi. Badal lagi. Waabi huruf waw. Tadi dulu Junada mudah pilai. Mudah pilai. Hmm. Waabi. Waabi. Wa uh, ini mudah pilai lagi. Eh, wawnya harf atpin. Abi ya, maruf. Ya. Abinya matuf, matuf ke. Oh iya matuf ke. ke abi ya. Abi. Ya, abi. abi yang pertama nih. Ya. Yaknya baru mudah filai. Eh nggak Afan itu itu sembilan lima. Langsung ke Abdi, Abdi mudah filai. Abdurrahman sama ya. Arrohmani. Ya. Bu kalau ngirup itu satu kata satu kata bu. Jangan dibilang Abdurrahman mudah filai, tapi Abdi mudah filai. Nanti Arrohman apa lagi gitu. Jadi harus dipenggal-penggal ya. Jadi Abdi ini mudah filai. Arrohmani. Arrohmaninya mudah nih. Eh. Sama mudah filai juga. Mudah filai juga. Muajidi, muajidina ini berarti. Muajidi ini badal. Badal sama. Badal. Minya jabal ini mudah filai lagi ya. Ingat bu, satu-satu bu. Abis muaz apa bu? Oh, muaz. Mu'azib nih, oh badal. Ibu ini itu badal ya. Nah, ini badal. Jabalnya mudah ulainya. Nah. Uh, Annya huruf lagi. Huruf apa, Bu? Huruf an... Huruf, huruf jar ya. Huruf jar ya, huruf jar. Huruf jar. Rasulullahnya, sallallahu alaihi wa sallam. Rasuli, majrur. Rasuli majrur, ya. Allah, Rasul majrur. Rohinya itu badal apa namanya budak ila iya budak ila i kolanya piil filenya mana filenya rasulullah bm tas ya baru covid jaza kita koyro ya jaza kita koyro iya selanjutnya ini ikhwan Dicoba lagi tadi ini tadi belum jawab cepat Pak Hizam udah jelas belum suaranya Ayo Pak Hizam tafadal suaranya udah jelas Bang Ah ini udah jelas nih tadi antum terus terus Kita kiri Nah kita kiri Kiri Ya Luna Amar Filenya mana Filenya Anta ya, kan itakila bertakwa lah engkau punya kepada Allah. Berarti filenya anta, terus Allah. Maful bi ya. Ya, hai semua itu zorof ya. Zorof. Bil Amor Kunta Kunta tu film Madi. Oh Kunta film Madi. Film Madi nakis. Kemudian taknya adalah isimnya. Taknya isim Kun Kana. Enam. Wow Wow Apok. Ati Ati Amor 
Nah, file mana filenya? Romir Anta. Romir Anta betul. Terus Asayata. Maful B awal ya? Maful B yang pertama, Maful B awal. Karena Al Hasanata nanti Maful B Sanin yang kedua. Hasanata Maful B Hasanin. Sampuha. Sampu. Bil Mudari. Bil Mudari. Ya, dia majizum ya. Karena asalnya itu maha yamhu, ya. Kemudian huruf ilatnya dibuang, karena dia sebagai fi'il jawab. Ya. Terus, mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu kembali ke hasana ya. Kan ini maksudnya kebaikan itu menghapus keburukan kan? Haknya? Tapi ya, haknya maful bim, terus terus wow. wakil liki. Wow, hampir. Kaliki. Nah, aku. Kaliki langsung. Kaliki ini fil amr ya? Kaliki fil amr. Ya, filenya anta. Kaliki fil amr, filenya anta. Anasa maful bim di kulukin jermanjur hatanin. Naat. Ya, naat betul. Rawahu rawa fil madhi alha maqulun bi at-tirmizi at-tirmizi fa'il waw waw harfu afil qala fil madhi fa'ilnya kembali ke at-tirmizi Terus haditsun khabar. Ya, hobar ya. Jadi asalnya hadza hadisun hasan. Hasanun na'at. Na'am. Wal harfu afin fi ba'di jar majrur an-nisakhi mudaf ilai. Hasanun eh hobar. Heeh. Sahihun na'at. Baik, ya, mutas. Barakallahu fiik. Wajazakallahu wa Nah, sekarang hadis yang ke-18. An Abi Dharrin Jundubi bin Junadata wa Abi Abdurrahmani Mu'adh bin Jabalin radhiyallahu anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Dhar Jundub bin Junada dan juga Abu Abdurrahman Mu'ad bin Jabal. Semoga Allah meridai kedua-keduanya. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kala Rasulullah, Rasulullah bersabda, Ittaqillaha haisuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Artinya, jangan kita bertakwa hanya di tengah keramaian, hanya ketika ada orang. Ya. Bertakwa kepada Allah itu adalah di setiap keadaan. Ya. Di saat sepi ataupun ramai, ada enggak ada orang, kita tetap takwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena kalau kita semangatnya, kalau ada orang ramai doang, ini namanya kita kurang ikhlas dalam ibadah. Ya, kita masih ada perasaan ingin dilihat ketika beribadah. Tapi bukan berarti, ya kan kadang ada yang nanya, Ana itu kalau apa namanya itikaf misalnya di rumah itu kayaknya gimana ya, bawanya mau tidur aja. Tapi kalau di masjid melihat orang-orang pada semangat, jadi semangat. Nah ini 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 beda kasusnya, karena memang masjid itu ada keberkahan di sana, dan kita termotivasi dengan melihat orang-orang lain yang begitu semangat beribadah kita ini namanya termotivasi ya beda yang dimaksud dalam hadis ini adalah artinya kita memang mau ibadahnya itu kalau ada orang tua kalau nggak ada nggak mau males ya ini yang tercela ya tapi kalau misalnya dengan ramainya orang di masjid kita datang itu 
dengan datanya kita ke situ aja itu udah termasuk kebaikan gitu. Justru kita mencari lingkungan karena gimana pun seseorang itu tuh tergantung dengan temannya ya. Almaru ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau dia berteman dengan orang yang agamanya setengah-setengah, ya jarang ke masjid. Ya maka dia dia akan ngikut seperti itu. Tapi kalau kita berada di komunitas ya yang suka ke masjid, suka ngaji, ya semangat belajar ilmu syar'i, maka kita pun akan ikut-ikutan, ya. Jadi ini faedah dari perkataan Rasulullah, ittaqillaha khaisu makunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kemudian yang kedua, wa'at bi'is sayyiat al-hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap kejelekan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Tapi jangan salah paham. Jangan dikira ini perintah buat melaksanakan kejelekan. Bukan. Artinya, oh kalau gitu, mendingan aneh tiap habis maksiat, udah habis itu obat langsung. Ya, nggak begitu ya. Maknanya adalah, kita harus paham dan sadar bahwasanya manusia itu adalah tempatnya lupa dan dosa. Siapa sih manusia yang nggak bisa bikin dosa dalam kesehariannya? Yang namanya manusia pasti ada aja hilafnya. Ya, kadang ya emosi, ya kita menggibah orang lain misalnya, menyakiti perasaan orang lain, ya atau ibadahnya malas-malasan, salat wajibnya kurang, salat sunnah apa? Salat sunnahnya pun jarang-jarang. Nah, ini ya kalau kita sadar melakukan kesalahan Ya, kita jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini itu justru memotivasi kita. Betapapun kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa sebesar apapun, kita harus tetap optimis. Tetap yakin bahwasanya rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan. Ini maksud dari hadis ini, ya. Sehingga kalau kita sadar, kita punya banyak kesalahan, harus kita iringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena kebaikan akan menghapus keburukan. Karena nanti di hari kiamat ada yang namanya mizan. Ada yang namanya mizan, timbangan. Ya mungkin kita punya banyak kesalahan, tapi kita juga punya amal kebaikan. Akan ditimbang oleh Allah Azza wa Jal. Mana yang lebih berat timbangannya? Apakah kebaikannya atau keburukannya? Sehingga kalau kita me- merasa dan menyadari telah melakukan sebuah dosa, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita iringi dengan kebaikan-kebaikan yang lain, ya. Jadi maksudnya jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Karena ampunan Allah sangat luas, ya. Ampunan Allah itu sangat luas. Ya, jangankan kita yang mungkin ya palingan ya orang-orang seperti kita ini kan ya enggak sampai ke derajat pembunuh ya. Padahal ada kisah yang sangat masyhur dalam sebuah hadis yang sangat panjang tentang ada orang yang telah membunuh ya 100 orang ya. Tentang orang kisah orang yang telah membunuh satu orang bayangin ya. Membunuh satu orang aja itu termasuk dosa besar. Ini yang dibunuh bukan cuma satu tapi 100 gitu. Tapi terlepas dari itu ketika si pembunuh ini ingin baru ingin bertaubat ya. Sempat Dia baru berjalan. Jadi ternyata yang membuat dia sering bermaksiat sampai dia suka membunuh adalah karena memang dia tinggal di lingkungan yang nggak baik. Maka dia bertemu dengan ulama yang paham masalah agama, dinasihatkan agar dia pindah dari kampung yang jelek ini menuju kampung yang baik. Ya, dalam hadis itu dikisahkan bahwasanya akhirnya si si pembunuh seseorang ini berjalan dia dari kampungnya yang jelek menuju kampungnya yang kampung lain yang baik. Ternyata kalau Allah angkat nyawa di tengah perjalanan, ya di tengah perjalanan. Jadi dia belum sempat melakukan kebaikan apapun, tapi sudah meninggal duluan. Tapi apa yang terjadi? Allah mengampuni dosanya dan ia dimasukkan ke surganya Allah Azza Wajal. Karena setelah dihitung jarak yang telah dia tempuh sedikit, ya sedikit, ya hanya mungkin satu hasta aja ya, sedikit ya. lebih dekat kepada kampung kebaikan. Itu baru niat taubat, baru jalan ya, belum ibadahnya. Apalagi kita harus lebih optimis lagi ya. Umat Islam, kalau kita sadar kita punya dosa sebesar apapun itu, jangan putus asa ya la taqnatu mir rahmatillah. 
Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jal. Ya. Kita harus tetap optimis. Karena kita harus yakin yakin yakinnya berapapun besarnya dosa dan maksiat yang dilakukan oleh seseorang selagi iman masih di dalam dada kita, selagi tauhid masih bersemayam dalam dada kita, maka kita masih akan diampuni oleh Allah Azza wa Jal selama dosa yang kita lakukan bukan dosa syirik ya. Bukan dosa syirik ya. Jadi kita harus tetap optimis ya. E, apabila kita melakukan dosa, kita harus optimis bahwasanya rahmat dan ampunan Allah jauh lebih besar dari dosa dan kesalahan manusia. Baik. Ini makna kalimat yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulah manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah ya. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang kepada sesama manusia. Agama Islam bukan hanya agama yang mengajarkan hubungan kita secara vertikal dengan Allah Azza wa Jal. Tapi juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Jangan sampai kita baik ibadahnya kepada Allah tapi buruk muamalannya kepada sesama manusia. Ya. Kita harus hindari semacam ini. Karena seorang muslim yang baik itu harus punya akhlak yang mulia kepada sesama. Ya. Harus punya akhlak mulia kepada sesama. Karena dalam hadis yang lain, ya Allah eh, Rasulullah bersabda, Inna Allaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ya. Sesungguhnya itu mahal-mahal lembut, dan Allah menyukai kelemah lembutan. Ya, jadi kita harus punya sifat lemah lembut, berkasih sayang ya kepada orang-orang Islam. Asyiddau 'alal kuffaru hama'u bainahum, ya. Ruhama'u bainahum. Berkasih sayang bersama ya kepada sesama orang Islam. Inilah akhlak seorang muslim, ya. Baik, Rahul Tirmidzi hadis ini dari Rahul Tirmidzi Kemudian Tirmidzi berkata hadisun Hasan, ya ini hadis Hasan dan di sebagian e, naskah Hasanun Sohihun, ya hadisnya Hasan Sohih. Baik, ya barangkali sampai di sini untuk e, materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan yang mau tanya langsung boleh tunjuk tangan, yang nggak mau nanya langsung dapat toli bisa lewat e, chat ya. Nah, kita mulai dari Ummu Fadl. Silakan Ummu Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bertanya hadis yang ke-18 Ustaz Afwan. Ke ini aja ikrabnya. Uh, yang ittaqillahi haitsuma kunta. Di sini kan uh, kuntanya itu isim kana. Uh, khabarnya itu yang ittaqillah ya Ustaz. Khabarnya. Bukan, khabarnya dibuang, Bu. Oh. Dibuang. Maknanya, mak, maknanya coba 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 terjemahin 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 bu kita kan kalau pengen tahu hobar mana terjemahin aja coba terjemahin apa coba ibu terjemahin Allah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada gitu Ustaz. ibu ngomong berada dari mana bu kata berada itu bu nah itu beradanya itu hobarnya bu Uh, jadi ittaqillah hai sumakunta maujudan seperti itu misalnya. Oh gitu. Uh, jadi bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Kan kalau kunta doang dimanapun kamu kan? Iya betul, betul, betul. Ya, betul Ustaz. Kalau kunta doang tuh kamu doang. Tapi kalau kita menjadikan berada, oh berarti uh, kita secara naluriah akan mengatakan berada kan? Karena kan ada kata di mana. Oh iya. Gitu. Berarti Belas, bu. Iya, uh, uh, berarti itu maksudnya nggak uh, dibuang kalau tidak ada kan? Hai semua kan, Ustaz? Hah? Tidak dibuang berarti kan kobarnya? Dibuang, Bu. Dibuang oh. dong. Kan, it, kalau takut misalnya, itu takilah hai semua kunta mau juda. Betul kepada Allah, dimanapun kalian berada. Kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 
Baik. Satu. Baik, Bu Aisyah. Silakan, Bu Aisyah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Uh, saya mau nanya hadis ke-16, Ustaz. Tentang ya. Miroron. Hadis ke-16. Miroron. Ya, Tadi kan disebutkan itu sebagai Naibul Masdar ya, kata Ustaz. Ya, betul. Uh, saya menemukan di tulisan lain, itu teh Naibul Maf'ul. Nah. Ini Naibul Maf'ul Mutlak maksudnya, sama aja kan? Oh, maksudnya Naibul Maf'ul Mutlak itu Masdar kan ya? Iya, Maf'ul Mutlak itu kan Masdar, Bu. Iya, iya, iya. iya. Naibul Maf'ul Mutlak, Maf'ul Mutlak itu Masdar. Iya, iya, berarti sama ya. Iya, sama. Nah, kemudian ini Ustadz, hadis ke-17 itu kan menjelaskan tentang uh, bagaimana adab kita menyembeli gitu ya. Apakah ada hadis khusus uh, di akhirat? Uh, saya pernah mendengar entah ini sohi atau tidak, Katanya orang yang suka ngadu domba, maksudnya domba dengan domba diadukan atau ayam dengan ayam diadukan. Betul nggak? Katanya di akhirat nanti orang yang tukang ngadu domba itu sama-sama diadu dombakan juga gitu. Apakah ini cuma dongeng? Hadis apa dongeng? Ini adu dombanya bukan adu domba manusia kan, tapi adu domba beneran. Enggak, memang dombanya binatangnya. Binatangnya diadukan, domba dengan domba diadukan. Ayam, sabung nah. ayam. Ayam dengan ayam diadukan. Kayak judi oh, orang iya, iya. judi. Uh -uh. Ini walau alam bisa bu ya. Ini belum uh, uh, menelusuri tentang kesan hadisnya. Mungkin nanti jadi PR bersama ya. Kita cari bareng-bareng. Nanti kita share riwayatnya di grup ya. Biar lebih jelas lagi. Mm -mm. Kemudian uh, <tuh> Itu kan <tuh> Berarti dari hadis ini kita juga bisa tahu Yang itu menjaga Asasi hewan <tuh> Misalnya <tuh> Eh iya Ustaz uh, Seperti seorang Wanita yang kurang baik Tapi memberi minum anjing Kan dia masuk surga Karena ngasih minum ya, betul. anjing betul. Terus ada wanita yang rajin ibadah tapi membuat kucingnya lapar dikurung akhirnya dia masuk neraka gitu. Baik. Nah di, di hadis ini, ini berarti ini, kan, ini tambahan faida ya bukan pertanyaan ya. Tip, ya iya. Uh, maksud saya uh, tentang ini Ustaz menyembeli hewan ya menyembeli hewan gitu. Uh, kan harusnya ditajamkan si pisaunya, kemudian si binatangnya itu dijauhkan dari binatang yang disembeli gitu ya. Nah itu kan untuk untuk yang sifatnya sedikit itu mudah. Kalau yang sifatnya banyak bagaimana? Sama juga. Misalnya kita buka puasa ini iftar soim, soimnya dengan uh, ayam potong gitu ya. Ayam potong. Nah uh, apakah sama juga seperti tadi? Terus yang lebih repot itu kalau ikan, Ustadz. Kalau kita buka puasanya pakai ikan mas. Nah, ikan mas itu kan sekilo itu ada yang isi enam gitu ya. Kita buat 150 porsi. Nah, itu cara membunuh yang baik itu apa dengan dikasih garam dulu atau disemis satu-satu. Kadang kalau saya lihat tukang ikan, bunuh ikan itu kan tidak langsung mati, dia masih hidup si empedunya dikeluarin kerpek-kerpek gitu. <laughs> iya. Oh, jadi, dijelaskan. Sudah dikeluarin gitu ya. Tapi, ya jadi <coughs> yang disembeli itu kan hanya hewan-hewan yang punya leher bu ya. Tapi kalau kayak uh, ikan ya itu nggak disembeli, dia cukup digetok aja bu sampai mati. Karena ada cara getoknya ya. Atau di uh, di, di YouTube ada tutorial caranya cukup. Oh. Seperti misalnya ikan lele itu, dia tuh nyawanya ada di uh, belakang kepala sedikit, itu asal di black sedikit mati dia. Oh. Ya, tiap ikan itu ada. Anda rasa kalau Bu Aisyah cari di Youtube, uh, pasti ada caranya. Tuh. Bukan Cara lebih baik kantung. pakai garam aja Ustaz? Pakai kalau garam, garam kan... Dia, biarin dia mati kehabisan nafas gitu ya? Gak, gak ngerti, pokoknya matinya itu tidak dengan disayat-sayat gitu. 
uh, sebenarnya disayat nggak masalah karena kan dengan kita sayat kepalanya itu dia insya Allah akan mati kan oh. seperti itu baik terus ada ada hadis khusus nggak Ustad tentang yang pahala buat orang yang berbuat baik ke binatang ini ketika membunuhnya gitu oh kalau pahala Uh, yang jelas setiap Hadis kebaikan susu, itu akan dinil, akan dihitung sebagai ibadah. Hanya saja kalau hadis yang menyatakan kalau misalnya uh, membunuh dengan cara seperti ini, pahalanya sini, pahalanya segitu, ini enggak ada. Tapi kalau maknanya secara umum, ya di hadis ini kan ada kan, Inna Allah kata bal ihsan ala kudus syai. Sebenarnya Allah itu mewajibkan ya berbuat baik kepada segala sesuatu. Jadi hadisnya umum aja. Tapi kalau yang sifatnya, kalau berbuat baik kepada kucing, pahalanya segini, kalau sama anjing misalnya pahala segitu, enggak ada ya. Tapi dari banyak kisah-kisah kita bisa menyimpulkan bahwasanya dalam Islam ajaran kisah itu bukan hanya kepada manusia aja tapi juga kepada binatang. Ya, Baik, mungkin lagi, cukup buat saya. Satu, satu lagi ya. Boleh. boleh, boleh. Ini kan saya pernah beli ayam tuh di pasar di disembelih langsung. Nah, dia ketika hidup dimasukkan kalau dimasukkan air panas, <tuh> apakah dia matinya karena tenggelam? Apa memang gimana sih? Apakah harus nunggu nyawanya hilang beneran sampai si ayamnya tuh nggak gerepek-gerepek lagi baru di kuliti dicabuti bulunya? Maaf. Ya harusnya kalau kalau penyembelinya itu ngerti agama, dia akan tunggu sampai mati dulu baru boleh dimasukin ke mesin perontak bulu itu, Bu ya? Oh enggak, Atau pakai air panas. Air panas ya, air panas ya. Iya, harusnya seperti itu karena ya kalau di tempat aneh sih Iya, karena yang jualan ayam itu ngaji, apa namanya, dibiarkan dulu sampai dia nggak bergerak, baru boleh dimasukin ke mesin. Karena kalau belum mati udah dimasukin ke air panas, kita khawatirnya dia matinya bukan karena sembelihannya, tapi karena rebus air panasnya, kayak gitu. Jazakallah khairan Ustad. Ya, iya, oh, jazakallah khairan. Barakallah. Tayyip selanjutnya Pak Ardan ya. Assalamualaikum Ustaz. Uh, Waalaikumsalam. Singkat, uh, singkat aja di hadis ke-17 Ustaz. Uh, Fa'ahsinu zibhah fali yuhidda. Yuhidda ini bentuknya kan saya coba cari. Ahadda yuhiddu ya Ustaz ya. Yuh. Wal yuhidda Ustaz. Uh, putus-putus suaranya. Mungkin uh, Pak Dan cek. Mana cek? Uh, di chat aja Ustaz ya. Soalnya... Apaan, apaan? Pak Dan nggak jelas suaranya. Di cek. Lihat aja ya. Karena kan kalimatnya. Eh, itu tadi di hadis berapa ya? 16 ya. Taib. Wa'at bi'is hasanata. Oh, ha. Ya. Iringilah. Perintahnya. Iringilah. Iringilah. Perukan dengan. Kenapa? Kenapa? Kalau kebaik, kebukan dengan Eh, Afan, ternyata kondisi Anda yang kurang bagus ya. Ini dia restart sendiri. Tapi pertanyaan Bu Nurul, tamhoha kenapa maju zoom? Karena, ya, karena dia sebagai fiil jawab. Kita kan sudah membahas kemarin ya. Kalimat jawab syarat itu kalau uh, ada fiil 
Ya. Ya. Il jawab. Karena syaratnya saja itu isai hasanata irinya inilah kejelekan dengan kebaikan. Kenapa kalau kita ingin kejelekan dengan kebaikan? Tamhuha. Di mana tamhu al hasanatu asayata. Ya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Makanya tamhu majum karena sebagai fi jawab ya. Nah. Baik, itu kaidahnya ya. Jadi Pak Ardan, kenapa fal itu dia tetap ada eh, apa namanya? tepat ha gitu ya. Mungkin antum kenapa Nah, ini khususan fiil-fiil yang akhirnya itu bertasydid ya. Kalau fiil yang akhirnya bertasydid ya seperti ini itu ketika mazum dia tetap tasydidnya utuh ya. Karena kalau kalau tasydidnya enggak ada nanti lucu dia ada tasdi tapi sukun nggak bisa tasdi itu nggak bisa sukun ya karena dia dia ada dua huruf sehingga memang untuk kosan untuk fil-fil yang akhirnya bertasdid dia ketika mandizum dibacanya tetap uh, dengan tafsir seperti itu untuk menunjukkan kalau dia mandizum ya itu memang udah kaidanya kayak begitu tapi tadi ada yang nanya juga di chat cuma kode lo udah Ketika rasar begini, catnya hilang. Siapa tadi ya? Kan? Kalau ada... Ya, fathah. Jadi bentuk jazamnya itu dengan fathah. Untuk membedakannya dengan kondisi ketika marfu. Ya mungkin cukup sampai sini kan sudah tidak lagi yang bertanya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.